1 Eylül 1939 yılında Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırmasıyla başlayan 2. Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşıdır. Yaklaşık 60 milyondan fazla insanın öldüğü tahmin edilen bu savaşta 2 Eylül 1945 tarihinde Japonya'nın teslim olmasıyla beraber resmen sona ermiştir. Tarihe geçen bu kanlı savaşın en korkunç yanı ise yapılan korkunç deneylerdir. Sözde bilim adına hem mihver hem de müttefik devletlerin savaşı kazanmak adına insanlara veya hayvanlara sayısız işkencelerle yaptıkları deneyleri siz değerli takipçilerimize anlatacağız. Empirist kanalı olarak bu kanlı savaşın bizim için kazananı yoktur. Aksine sadece hayatını kaybeden insanlar ve hayvanlar vardır. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte ülke olarak çok zor duruma düşmüştü. Burada kısaca kesiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bir video yapmak için neredeyse 3 veya 4 gün uğraşıyoruz. Saate vurursak da neredeyse 8 ila 10 saat. Sizin kanalımıza abone olmanız, videolarımıza like atıp yorumlar yapmanız bizi çok motive etmektedir. Şimdi videoya geçelim. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmalarda Almanya'nın beli bükülmüş ve ekonomik krize girmiştir. 5 Mart 1933 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi bir diğer adıyla Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Almanya toparlanmıştır ve yeniden yükselişe geçti. Yaşadıkları zor durumları atlatınca hem 1. Dünya Savaşı'ndan intikam almak hem de kendi gücünü göstermek adına 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. İtalya ve Japonya'nın yanında yer alan Naziler savaşı kazanabilmek adına birçok korkunç deneyler yapmışlardır. Bu deneylerden en korkunç olanı Öjeni deneyidir. Naziler kendi soylarını en eski ırk ve en üstün ırk olarak göstermek için saf ırk bir diğer adıyla Aryan denilen bir düşünce ortaya çıkardılar. Nazilere göre kendi soylarının kayıp kıta olarak bilinen Atlantis'ten geldiklerini, bu ırkın en eski ve en güçlü ırk olduğunu, bu yüzden tüm ülkelere karşı otorite sahibi olmaları gerektiğini savundular. Saf ırk düşüncesini ortaya çıkarabilmek adına son derece etik ve ahlak yönünden sorunlu olan Öjeni'yi uygulamaya başladılar. Öjeni, İlk kez antik Yunanlı bir filozof olan Platon tarafından ortaya atılmıştır. Platon'a göre bireylerin üremesinin devletin kontrolü altında olması gerektiği savunulur. Devlet eğer üremeyi kontrol ederse toplumda daha sağlıklı bireylerin olacağını düşünür. Spartalılar ve Romalılar bu düşünceyi daha ileriye götürerek engelli veya zayıf doğmuş bebekleri öldürürlerdi. Buradaki amaç sadece daha güçlü bireylerin hayatta kalmasını sağlamaktı. Bu düşünceyi ilk bilimselleştiren kişi Darwin'in kuzeni olan Sir Francis Dalton olmuştur. Dalton fikrini Darwin'in ortaya koymuş olduğu evrim kuramından alır. Dalton'un insan yetisi ve gelişimi üzerine soruşturmalar adlı eserinde zeki insanların daha çok çocuk yapması gerektiğini, engelli veya zayıf doğmuş insanların ise çocuk yapmaması gerektiğini savunur. Bu sayede toplum daha sağlıklı ve zeki olacaktır. Dalton'un bu fikri Darwin'in evrim kuramından etkilenmiş olmasına rağmen en çok karşı çıkan kişi ise gene Darwin'dir. Darwin, bireylerin özgür haklarına müdahale edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan Öjeni fikrini Naziler daha ileriye götürerek savundukları saf ırk düşüncesini Öjeni fikriyle birleştirdiler. Hem kendi ülkesinde hem de 2. Dünya Savaşı ile ele geçirdikleri ülkelerde bulunan engelli ve zayıf insanları T4 operasyonu adı altında toplama kamplarında bazen zorla deneyler yaparak bazen de krematoryum denilen cesetlerin yakıldığı yerlerde canlı şekilde yakmışlardır. Aynı şekilde de Naziler saf ırkın zayıflattığına inandıkları Yahudilere karşı da aynı ırkçı politika izleyerek çeşitli deneylerde öldürmüşlerdir. Sadece engelliler, zayıflar ve Yahudileri öldürmek yetmediği gibi saf ırkın çoğalması gerektiğine de inandılar. Sadece saf ırktan olan kadınları zorla toplayarak orduda görev yapan erkeklerle zorla ilişki yaşatarak doğan çocukları saf ırka benziyorsa devlet kontrolünde büyüttüler. Eğer saf ırka benzemiyor ise daha bebekken öldürmüşlerdir. Bugün size 2. Dünya Savaşı'nda yapılan karanlık deneylerden birini daha anlattık. Baş Başta anlattığımız gibi bu savaşın kazananı yoktur. Sadece kaybedenler vardır.